Mukhtar Ansari died at the age of 60 in Uttar Pradesh's Panda after he suffered a cardiac arrest. The gangster politician was rushed to a medical college where he died during treatment. Now, politics is peaked following the death of Mukhtar Ansari. This after his son, Umar Ansari, made a big claim that his father was poisoned. Netas from across party lines condemned Ansari's death. AIMIM chief Asaduddin Oweisi said that the government didn't pay attention towards Ansari despite complaints of suspected food poisoning. RGD, Samajwadi Party, Congress and the BSP have also alleged that Mukhtar Ansari's health was ignored and that he was given slow poison. A probe is what must be ordered right now is what they said. But the BJP has dismissed all allegations, saying that the opposition is only making allegations to gain political mileage. Umar Ansari, meanwhile, Mukhtar Ansari's son, has alleged that his father was ignored by jail authorities and that they didn't pay much attention to him. He also claimed that his father was poisoned on March 19. Umar said that he would seek the help of judiciary and that he has faith in the judiciary. बहुत अच्छे रिश्ते थे और ये परिवार शायद आजादी के लड़ाई में भी इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान था तो देखिए इनकी मौत संदेह के घेरे में है तो देखिए न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए अगर जेल में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी जेल से लेकर के सरकार से लेकर सबकी जिम्मेदारी है आरोप लग रहा है कि मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन देकर जहर देकर मार दिया क्या कहें देखिए आरोप प्रत्यारोप कोई भी लगा सकता है लेकिन ये सारे आरोप निराधार हैं आधार तब बनता है जब कोई जाँच रिपोर्ट आ जाए उसके लिए पोस्टमार्टम की टीम बठित है हमारे डॉक्टरों की टीम थी इलाज करने की तो अगर टीम नहीं होती देखिए फुटेज सब को तो जब तक जांच में फोरेंसिक रिपोर्ट ही दुनिया में सबसे बेहतर रिपोर्ट मानी जाती है और विज्ञान पर सबको विश्वास करना पड़ता है और विज्ञान का रिपोर्ट जब आ जाए तब लोगों को बयान हो तो अच्छे लगते हैं बयान निराधार हैं सब लोग और ऐसा बयान किसी के मृत्यु पर राजनीति नहीं होनी चाहिए मेरा कहने का मतलब मुख्तार भाई ने एप्लीकेशन देकर उन्नीस तारीख को ये बताया था कि मुझे स्लो पॉइजनिंग की जा रही है और इस तरह से मेरे मतलब बिल्कुल स्वस्थ आदमी एकदम गिरावट महसूस करेगा तो उसे खुद महसूस होगा उन्हें लगा था कि मुझे स्लो पॉइजनिंग की जा रही है और स्लो पॉइजनिंग के बाद उन्होंने कहा मेरी कभी भी हत्या हो सकती है तो हत्या हो गई तो अब इसके बाद तो कोई बात नहीं रही ना जो आदमी खुद ही कह रहा हो कि मेरी मौत हत्या की पूरी की पूरी और वो हत्या हो गई तो फिर क्या बात रहेगी फिर तो सारी चीजें खुल खुलकर ही बात हो गई कुछ लोगों की आदत सी बन गई है कि इस तरह के किसी भी मुद्दे को चाहे कितना भी संवेदनशील मुद्दा हो उसका इमोशनल एक्सप्लाइटेशन करो और उस इमोशनल एक्सप्लाइटेशन के पीछे उनकी मकसद और मंशा होती है कि देश के सौहार्द के माहौल को देश के समावेशी माहौल को कैसे जो है उस पर सांप्रदायिक तड़का लगाओ और उस सांप्रदायिक तड़का लगाने के पीछे उनकी पूरी मंशा होती है कि उस पर राजनीतिक रोटियाँ सेको